ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கிச்சன் டுடே இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிக்கன் லெக் ஃப்ரை அது எவ்வளோ ஸ்பைஸியாக எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க சிக்கன் லெக் ஃப்ரை செய்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி லெக் பீஸாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து நீட்டாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்கேற்ப மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் ஹாஃப் டீஸ்பூன் பெப்பர் சேர்த்துக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லாமே சேர்த்தாச்சு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ இது எல்லா மசாலாவும் நல்லா பிடிக்கிற மாதிரி கலந்து வச்சுக்கோங்க நம்ம தயிர் எதுக்காக சேர்த்துறோம்னா சிக்கனை நல்லா சாஃப்ட் பண்ணி கொடுக்கும் அதுக்காக எல்லா மசாலாவும் சிக்கனில் நல்லா கலந்தாச்சு இது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நல்லா ஊறணும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா நல்லா எல்லா மசாலாவும் சிக்கனுக்குள்ளே போய் செட் ஆயிரும் ஸோ இப்போ வந்து இது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் பேனில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் அந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் செஞ்சு பாருங்கள் எண்ணெய் சூடானதும் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணி சேர்த்துறேன் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் சேர்த்துறேன் எல்லாமே நல்லா ஃப்ரை ஆகி வருட்டும் வெங்காயம் கருவேப்பிலையெல்லாம் நல்லா வணங்கினதும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வந்து சிக்கனில் வந்து கலந்து வச்சதுலேயும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துருக்கோம் ஸோ நீங்கள் பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போகிற வரைக்கும் இருக்கட்டும் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போனதும் ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளியை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணி சேர்த்துறேன் சின்ன சைஸ் தக்காளியாக இருந்தால் ரெண்டு சேர்த்துக்கோங்க சிக்கனுக்கெல்லாம் தக்காளி சேர்த்தா தான் நல்லா ஜூஸியாக வரும் அதுக்காக தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வரட்டும் தக்காளி மசிஞ்சு வந்ததும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வந்து சிக்கனுக்கும் உப்பு போட்டிருக்கோம் ஸோ பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துறேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சிக்கன் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் அது நல்லாயிருக்கும் எல்லா மசாலாவும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த மசாலாலாம் எண்ணெயில் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் இருக்கட்டும் இப்போ ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆயிடுச்சு ஃப்ரிட்ஜில் சிக்கன் வந்து நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ இதை எடுத்து நம்ம மசாலாவில் சேர்த்துக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் நம்ம வெளியே வைக்கிறத விட ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோம்னா நல்லா வந்து மேரினேட் ஆகிக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறது இப்போ மசாலா எல்லாம் நல்லா எண்ணெயில் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம ஊற வச்சுருக்க சிக்கனை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் சிக்கனை பார்த்தாலே தெரியுது மசாலாவில் நல்லா கோட்டிங் ஆகிருக்கு இப்போ சிக்கன் எல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா அந்த மசாலாவோட நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி இப்போ நல்லா கலந்து வச்சாச்சு சிக்கன் வந்து எண்ணெயிலேயே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்கட்டும் எண்ணெயில் இருந்தால் தான் வந்து நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் உடனே தண்ணி ஊற்றிட வேண்டாம் அப்படி இருக்கட்டும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆச்சு நம்ம லெட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் சிக்கனே வந்து தண்ணி விடும் அதுலேயே வந்து ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வந்து வேகட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம தண்ணி சேர்த்து மறுபடியும் வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் சிக்கனே வந்து கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுருக்கு இருந்தாலும் இந்த லெக் பீஸ் வேகறதுக்கு அந்த தண்ணி பற்றாது நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துறேன் தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க கலந்துட்டு ஒரு லெட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா தண்ணியெல்லாம் சீக்கிரம் ட்ரை ஆகிடும் அப்புறம் வந்து சிக்கன்லாம் கரிஞ்சிடும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு லெட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்ல சிக்கன்லாம் வெந்து உள்ளெல்லாம் ஜூஸியாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் எடுக்கும் பட் லோ ஃப்ளேமில் இருந்தால் சிக்கன்லாம் நல்லா வெந்து வந்துடும் இப்போது டென் மினிட்ஸ் ஆகிருக்கு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இன்னும் தண்ணியெல்லாம் இருக்குது பட் சிக்கன் வந்து வெந்திருக்கு பட் தண்ணியெல்லாம் அப்படியே இருக்குது ஸோ இன்னும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து நம்ம லெட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோன்னா அந்த தண்ணியெல்லாம் அப்படியே ட்ரை
அப்படி இருக்கட்டும் மறுபடியும் லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் டென் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு லிட் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இங்கே பாருங்கள் சூப்பராக தண்ணியெல்லாம் ட்ரை ஆகிடுச்சு சிக்கன் நல்லா வெந்து ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு ஃபைனலாக கொஞ்சமாக கொரியாண்ட லீவ் சேர்த்துக்கலாம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒயிட் ரைஸ் பிரியாணியோடலாம் நல்ல ஒரு சைட் டிஷ் நல்ல ஒரு காம்பினேஷன் இட்லி தோசை சப்பாத்தி நான் இது கூடலாம் நல்ல ஒரு சைட் டிஷ் நம்ம நார்மலாக வந்து சிக்கன் கிரேவி செய்கிறத விட இந்த மாதிரி லெக் ஃப்ரை செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் பார்க்குறக்கே அப்படி எம்மியாக இருக்குல்ல கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோதான் ரொம்ப எம்மியாக ரெடி ஆகிருச்சு நம்மளோட சிக்கன் லெக் ஃப்ரை நம்ம நார்மலாக செய்கிறத விட இந்த மாதிரி மேரினேட் பண்ணி செஞ்சு பாருங்கள் அந்த டேஸ்ட் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா கிச்சன் டுடேக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ